వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఐబీబీఎస్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి తొమ్మిది వేల ఆరు వందల నలభై పోస్టులకు కానీ నోటిఫికేషన్ ఇది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అండి ఇది కామన్ గా కండక్ట్ చేస్తున్న ఎగ్జామ్ అండి సో ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందామండి దాంతో పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ తో ఎగ్జామ్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ అన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు మనం తీసుకోవాల్సిన గైడ్ లైన్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అవి ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇంకా మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ మీద ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వీడియోని షేర్ చేయండి సో వైజాగ్ టెక్ టెక్ బుక్ బుక్స్ పబ్లిష్ చేసిందండి అది వైజాగ్ స్టీల్ జూనియర్ ట్రైనింగ్ సంబంధించిన బుక్స్ ఇందులో మన ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెస్ట్ బుక్ ఒకటి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ జూనియర్ ట్రైనింగ్ మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్ కూడా మనం పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇవి ఆన్లైన్ లో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను దాని ద్వారా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండి ఐపీపీఎస్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నేను కింద లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ ఇక్కడ చూడండి క్లిక్ ఇయర్ టు అప్లై ఆన్లైన్ ఫర్ సిఆర్పి ఆర్ఆర్బి అని వస్తుంది కదండి దీన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే మీరు అప్లై చేయొచ్చు అలాగే క్లిక్ ఇయర్ టు వ్యూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫర్ ద సిఆర్పి ఆర్ఆర్బి అని వస్తుంది కదండి ఈ లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అడ్వర్టైజ్మెంట్ పూర్తిగా చూడవచ్చు సో ఇది ఐపీబీఎస్ నోటిఫికేషన్ చెప్పాను కదండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ అండి ఇది సిఆర్పి ప్రాసెస్ అంటే సిఆర్పి అంటే కామన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అండి ఇది ఇది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అంటే ఆర్ఆర్బిస్ అని పిలుస్తారండి రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ఇందులో నాలుగు రకాల పోస్టులకు కానీ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇందులో గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ స్కేల్ టూ స్కేల్ త్రీ అలాగే గ్రూప్ బి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ మల్టీపర్పస్ కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దీనికి టెన్త్ టు డేట్ వచ్చి సెప్టెంబర్ అండ్ అక్టోబర్ ఆర్ నవంబర్ లో జరగొచ్చండి ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ స్కేల్ టూ స్కేల్ త్రీ అండర్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి కోఆర్డినేటెడ్ బై ద నోడల్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అని క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో మనకి ఇందులో ఎగ్జామ్స్ ఎలా కండక్ట్ చేయబోతున్నారని చెప్పారండి ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్స్ ప్రీమిలరీ మెయిన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయని చెప్పారండి ప్రీమిలరీ మెయిన్స్ సెలెక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి మనకి ఆర్ఆర్బి అంటే రకరకాల బ్యాంక్స్ ఉంటాయండి అందులో పార్టిసిపేయింగ్ ఆర్ఆర్బి సేవే ఉన్నాయని క్లియర్ గా లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు మనకు సంబంధించినవి అలాగే మన తెలంగాణ సంబంధించి తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు హైదరాబాద్ తెలంగాణ తెలుగు ఉర్దూ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలండి ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు రెగ్యులర్ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఆథరైజ్డ్ ఐపీపీఎస్ వెబ్సైట్ ఎందుకంటే అప్డేట్స్ డీటెయిల్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే వెబ్సైట్ మీరు త్వరగా చూస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారండి ఏ క్యాండిడేట్ కెన్ అప్లై ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ మల్టీపర్పస్ అండ్ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫీసర్ అవైవర్ ఏ క్యాండిడేట్ కెన్ అప్లై ఫర్ ద ఓన్లీ వన్ పోస్ట్ ఇన్ ఆఫీసర్ స్కాడర్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ ఆర్ స్కేల్ టూ ఆర్ స్కేల్ త్రీ అంటే మనకి రెండు విధాలుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే పోస్ట్ ఆఫీసర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు పోస్ట్ ఆఫీసర్ లో మనకి ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ గానీ స్కేల్ టూ గానీ స్కేల్ త్రీ గానీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి అంటే మూడు స్కేల్ అప్లై చేయడం కావదండి క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు అప్లై సపరేట్లీ అండ్ పే ఫీజ్ ఇంటిమేషన్ ఛార్జెస్ సపరేట్లీ ఫర్ ఈచ్ పోస్ట్ అప్లై మీరు సపరేట్ గా అప్లై చేస్తే సపరేట్ గా ఫీ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇక ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసుకుంటే దీనికి నేషనల్ ఇండియన్ నేషనల్ అయి ఉండాలండి లేదంటే సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నేపాల్ గానీ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జూటాన్ కూడా అయి ఉన్నా సరిపోతుంది అలాగే ఏజ్ అయితే మనకి ఏ పోస్ట్ కా పోస్ట్ సపరేట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఫర్ ఆఫీసర్ స్కేల్ త్రీ కి అయితే ట్వంటీ వన్ టు ఫార్టీ మధ్యలో ఉండాలండి ఫర్ ఆఫీసర్ స్కేల్ టూ కి అయితే ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ టూ ఉండాలండి ఫర్ ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చూసుకుంటే ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఉండాలండి ఫర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ మల్టీపర్పస్ చూసుకుంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి
మీ లాక్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు వచ్చి ఉండాలండి అలాగే డిజైర్బుల్ అంటే మీకు రాయడం చదవడం మాట్లాడడం రావాలి సో డిజైర్బుల్ అంటే వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మినిమం వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఉంటుంది అది ఉండాలండి నెక్స్ట్ దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ స్కేల్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చూసుకుంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఉండాలి ఎని అందులో ప్రిఫరెన్స్ కొన్ని మాత్రమే ఇస్తున్నాడు అండి ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావింగ్ డిగ్రీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ యానిమల్ హస్బెండ్రీ వాలంటరీ సైన్స్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటి ఇస్తున్నాడు అండి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఆఫీసర్ స్కేల్ టూ అండి ఇది జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ ఇది బ్యాచిలర్ డిగ్రీ కావాలండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ప్రిఫరెన్స్ కొన్నట్లు ఇస్తున్నాడని చెప్పాను కదండి దీనికి కూడా బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ అందులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా ఇస్తారు ప్రిఫరెన్స్ దీనికి టూ ఇయర్స్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఇక ఆఫీసర్ స్కేల్ టూ చూసుకుంటే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ అంటారండి దీనికి ఇది కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ కోర్స్ ఎవరైనా బ్యాచిలర్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ అంటే బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ లేకపోతే బీటెక్ కంప్యూటర్స్ ఇలాంటివి చేసి ఉండాలండి ఇందులో డిజర్బుల్ అంటే సర్టిఫికేట్ అండ్ ఏఎస్పి పిహెచ్పి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా విబి విసి ఓసిపి ఉంటే బెటర్ అండి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి ది ఈ పోస్ట్కే మనకి స్కేల్ టూ పోస్ట్కి చార్టెడ్ అకౌంట్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చండి వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి అలాగే ఈ పోస్ట్కి లా ఆఫీసర్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చండి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి అలాగే ఈ పోస్ట్కి ట్రెజరీ మేనేజర్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చండి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి రెలవెంట్ ఫీల్డ్లో ఇక ఆఫీసర్ స్కేల్ త్రీ చూసుకుంటే సీనియర్ మేనేజర్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ ద రేకనైజ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలండి డిప్లొమా డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా బ్యాంకింగ్ చేసి ఉన్నా సరిపోతుంది వీటికి ప్రిఫరెన్స్ కొన్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ ప్రిఫరెన్స్ ముందు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారని అర్థం మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ అండ్ బ్యాంక్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఆన్ ఆన్ బిఫోర్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో కంప్లీట్ అయి ఉండాలండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండి మీకు సర్టిఫికేట్ రాకుండా ఉంటే మీరు నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి అప్లై చేయడం కావద్దు అయితే ఇరవై ఒకటి ఏడు ఇరవై ఇరవై లోపు మీకు ఎవరైతే డాక్యుమెంట్స్ అందుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ దీనికి ఎలిజిబుల్ అండి ప్రొఫెన్సీ ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను కదండి ఇవి కొన్ని బ్యాంకులు ఏ లోకల్లో మీరు జాబ్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకున్నారో ఆ జాబ్ దానికి మీరు ఈ లోకల్ లాంగ్వేజ్ తెలుసుకున్నారు ఇక అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకుంటే ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ టూ త్రీ కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి బిడి క్యాండిడేట్స్ అండి అలాగే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫర్ ఆల్ అదర్స్ మిగతా లాంగ్ అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబిఎస్ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు అండి అలాగే ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ కూడా నూట డెబ్బై ఐదు ఎనిమిది వందల యాభై అండి సో ఇది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పాను కదండి ఆన్లైన్ టెంటెటివ్ డేట్ చెప్తాను నేను ప్రైమరీ ఎగ్జామినేషన్ దీనికి రీజనింగ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఉంటుందండి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుందండి అలాగే ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్ కూడా రీజనింగ్ క్వాంటిటీ యాక్చువల్ ఉంటుంది మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ చూసుకుంటే ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ మల్టీపర్పస్ కి రీజనింగ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ జనరల్ ఎవిడెన్స్ ఇంగ్లీష్ హిందీ లాంగ్వేజ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఉంటుందండి అలాగే ఆఫీసర్ స్కేల్ చూసుకుంటే రీజనింగ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ జనరల్ ఎవిడెన్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ క్వాంటిటీ యాప్చ్యూడ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ వర్జన్ ఆఫ్ టెస్ట్ అండ్ మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చాడండి ఏ స్టేట్ లో ఏదో అలా మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందని ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ అండ్ తెలుగు ఉంటుందండి అలాగే ఇక తెలంగాణ చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ ఉంటుందండి ఇవి లాంగ్వేజెస్ అండి అలాగే సింగిల్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆఫీసర్ స్కేల్కి ఎలా ఉండబోతుందని క్లియర్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి మీకు విత్ ఏ ఇదే దానికి ఎంత మీడియంలో ఏ మీడియం ఉంటుంది ఎంత స్కోర్ ఉంటుందని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక పెనాల్టీ పెనాల్టీ చూసుకుంటే వన్ ఫోర్త్ అండి అంటే మీరు రాసే ప్రతి నాలుగు తోపులకి వన్ మార్క్ మైనస్ అవుతుంటుందండి ఈ కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ గురించి చెప్పడం జరిగిందండి కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అనేది డిపెండ్స్ అండి అప్పుడు రాసిన జనాభా బట్టి వచ్చిన స్కోర్ల ప్రకారంగా డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కట్ ఆఫ్ స్కోర్ పర్టికులర్ గా చెప్పలేము ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేది ఎన్ఎక్జర్ టూ లో ఇచ్చాడండి అవి టెన్ టు టూ అండి మీరు మారొచ్చు సో లిస్ట్ లిస్ట్
ఆ తర్వాత ఒక సింపుల్ పెన్ అవుట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే కాల్ లెటర్ అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడి కార్డ్ ఒరిజినల్ ఫోటోగ్రాఫీ ఆఫ్ ఐడి కార్డ్ ఎనీథింగ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ క్యాండిడ్ షుడ్ నాట్ షేర్ ఎనీ అదర్ దేర్ పర్సనల్ బిలాంగింగ్ మెటీరియల్ విత్ ఎనీ వన్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ క్యాండింగ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ మెయింటైన్ సోస్ సేఫ్ సోషల్ డిస్టెన్స్ విత్ టు వన్ అదర్ క్యాండిడేట్ షుడ్ స్టాండ్ ఇన్ ఎ రో యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రొవైడ్ ఎట్ వెన్యూ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎవేలింగ్ ద స్క్రైబ్ దెన్ స్క్రైబ్ ఆల్సో షుడ్ బ్రింగ్ దేర్ ఓన్ గ్లౌజ్ అండ్ ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మాస్క్ గుర్తుంచుకోండి ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మాస్క్ పట్టుకెళ్ళాలంటే అండి శానిటైజర్ పట్టుకెళ్ళాలి అలాగే ఐ క్యాండిడేట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఆరోగ్య సేత్ యాప్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఇస్ మొబైల్ ఫోన్ ద ఆరోగ్య సేత్ స్టాటస్ మస్ట్ స్టో క్యాండిడేట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఐ క్యాండిడేట్ విల్ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఈ స్టాటస్ టు సెక్యూరిటీ గార్డ్ అట్ ద ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ అర్థమైంది కదండి మీ మొబైల్ లో ఆరోగ్య సేత్ యాప్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అందులో మీరు సేఫ్ యూఆర్ ఇన్ సేఫ్ అని రావాలి అప్పుడు మాత్రమే మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ లోపలికి అలౌ చేస్తారు దాంతో పాటు మీకు సెన్సర్ స్కానింగ్ కూడా చేస్తారు అంటే మీకు ఫేవర్ అయ్యి ఉన్నాయి లేవు అనేది ఒకసారి చెక్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ ద క్యాండిడేట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే ఒకవేళ మీకు ఫోన్ లేదనుకోండి ఈ షీ విల్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద సైన్ డిక్లరేషన్ టు ద డిస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అవుట్ ఇచ్చారండి అంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను నాకు వారం రోజుల నుంచి లేకపోతే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి నాకు ఎటువంటి ఫీవర్ కానీ కాఫ్ కానీ ఏం లేదని మనం ఒక డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇవ్వాలండి మీకు ఫామ్ చూపిస్తాను ఆ ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తేనే వాడు ఎగ్జామ్ లోకి ఎంటర్ చేస్తానండి ఒకవేళ ఆరోగ్య సేతులో మనకి ఐరీస్ చూపిస్తే మాత్రం మిమ్మల్ని వెలా చేయరండి ఇన్ కేస్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ డిక్లరేషన్ సజెస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్ సింటమ్స్ ద క్యాండిడేట్ విల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ ఇన్ సైడ్ ద ఎగ్జామ్ వెన్ ఆఫ్టర్ ఆరోగ్య సేత్ స్టాటస్ డిస్ప్లే ద ఎంట్రీ గేట్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి రిక్వైర్ టు స్విచ్ ఆఫ్ దయర్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ డిపాజిట్ అట్ ద డిజిగ్నేటెడ్ లొకేషన్ టు బి కలెక్టెడ్ వైల్ ఎగ్జామ్ అర్థం కదండి మనం ఆరోగ్య సేతులో సేఫ్ అని చూపించిన తర్వాత లోపలికి అలౌ చేసిన తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఆల్ క్యాండిడేట్స్ విల్ చెక్ విత్ ద థెర్మో గన్స్ మన మనల్ని టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారండి అది నైన్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మిమ్మల్ని అలౌ చేయరండి అంతకంటే తక్కువ మాత్రం ఉంటే అలౌ చేస్తారు సో ఇవి కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ అండి సో అవుట్ అప్లై అండి ఇందులో మనకి ముందుగా అప్లై చేసే ముందు ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ లెత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఇక అనౌన్స్మెంట్స్ చూద్దామండి ఇందులో టెంటెటివ్ షెడ్యూల్ ఫర్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ ఫాలోస్ అని ఇచ్చాడు మనకి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి ఒకటి ఏడు ఇరవై ఇరవైనా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై ఒకటి ఏడు ఇరవై ఇరవై అంటే ఈ రోజే స్టార్ట్ అవుతుందండి పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చి ఒకటి నుంచి ఇరవై ఒకటి లోపు మధ్యలో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడింగ్ కాల్ లెటర్స్ వచ్చి పన్నెండు ఎనిమిది అండి ఆగస్ట్ పన్నెండు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కండక్ట్ ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ వచ్చి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఈ కండక్ట్ ప్రీ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ అనేది చెప్పలేమండి జరగవచ్చు జరగపోవచ్చు డౌన్లోడ్ ఆఫ్ కాల్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చి ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండి ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రీమ్ లేదు వచ్చి చూసుకుంటే సెప్టెంబర్ అండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అలాగే రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రీమ్ లేదు చూసుకుంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వస్తుంది అండి మనకు రిజల్ట్ ఇక డౌన్లోడ్ ఆఫ్ కాల్ లెటర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ మెయిన్స్ మెయిన్స్ చూసుకుంటే అక్టోబర్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండి ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ డిక్లరేషన్ రిజల్ట్ అన్ని మనకి అక్టోబర్ నవంబర్ లో ఇచ్చేస్తారండి ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ అంటే మనం జాయిన్ అయ్యే అలాట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండి సో ఇవన్నీ పోస్ట్ డేట్లు ఇచ్చారండి మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఈ డేట్లు అడ్యూట్ గా జరగచ్చు అంటే లేట్ అవ్వచ్చు లేదా ఆ టైమ్ లో కండక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇది మీరు గమనించాలండి ప్రతి అప్డేట్ కి మనం వెబ్సైట్ చూస్తూ ఉండాలండి సో ఈ పోస్టులు గాను బ్రేక్అప్ వేకెన్సీస్ అంటే ఏ ఏ బ్యాంక్ కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ ఎన్ఆర్ అంటే నాట్ రిపోర్టెడ్ అండి ఆ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ చేయలేదు నా అర్థం సో ఇలాగ ఇక్కడ అన్ని లిస్ట్ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఇచ్చాడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే అనంతపూర్ చీరాల గుంటూరు హైదరాబాద్ కాకినాడ కడప కర్నూలు నెల్లూరు రాజమండ్రి శ్రీకాకుళం తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం అండి ప్రీమిలర్ ఎగ్జామ్ కి మెయిన్ చూసుకుంటే గుంటూరు కర్నూలు విజయవాడ అండి ఇక మన తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ అండి మే ప్రీమియర్ కి మెయిన్ చ